लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और इन एग्जाम्पल्स में से मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में जो एप्सलोन डेल्टा मैं यूज करूंगा डेफिनेशन उसमें जो एन हमारा होता है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की कन्वर्जेंस में जो हमने एनालिसिस वन में डिस्कस किया था एंड मे डिपेंड अपॉन एप्सिलोन एज वेल एज द नंबर एक्स जिस सेट में से रियल नंबर्स हम ले रहे हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए अब इसी इफेक्ट को मैं यूज करूंगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिफाइन करने के लिए सो लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल्स एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ दो एग्जाम्पल्स सो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड एग्जाम्पल्स द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लेट एफ एन बी द सीक्वेंस डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बाय दिस फॉर्मूला ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है इसको जरा एफ वन को हम जरा देख लेते हैं कि लेट से इफ एन इक्वल्स वन हो तो एफ वन एक्स क्या बनेगा सो वन एंड सो फोर्थ ये हमें आइडिया देगा कि यार इसका ग्राफ किस तरह का होगा एंड फ्रॉम दैट ग्राफ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि यार अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है तो किस फंक्शन को ये कन्वर्ज कर रहा होगा अगर एन इक्वल्स वन मैं रखू तो एक्स जीरो द फर्स्ट पीस जो है ये क्या देगा जीरो वेन एवर एक्स इज लेस देन माइनस टू द सेकेंड पीस जो डेफिनेशन है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की एन इक्वल्स वन है सो आई विल हैव एक्स लेस देन माइनस टू एंड माइनस वन टू प्लस एक्स वेन एवर माइनस टू के इक्वल हो एक्स या माइनस वन से छोटा हो एन वन है तो एक्स मेरा आ रहा है माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन एंड सो वन एंड सो फोर्थ मेरा जो आपके पास एन वन है टू माइनस एक्स वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन टू और अगर एक्स ग्रेटर देन टू है तो ये मेरा जीरो होगा अब इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूं दैट विल बी जीरो रियल लाइन पे माइनस टू माइनस टू से इस तरफ सारा जीरो है ठीक है और माइनस टू और माइनस वन के दरमियान ये स्ट्रेट लाइन होगी दैट विल बी सम हाउ डाउनवर्ड इस तरह की होगी ठीक है क्योंकि माइनस सात लगा हुआ है माइनस वन और वन के दरमियान वही लाइन है लेकिन अपवर्ड होगी माइनस वन और वन के दरमियान इट मीन्स कि ये इस तरह वन इस तरह का कोई ग्राफ होगा एंड देन वंस अगेन दैट विल बी जीरो इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू तो ये रफली मैंने स्केच करके दिखाया है लेट सी सिमिलरली अगर आपने इस फंक्शन को अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह तो आप एफ टू एक्स लिखे राइट डाउन द एफ टू एक्स एफ थ्री एक्स सो एंड सो फोर्थ एंड सी वट इज हैपनिंग इनफैक्ट ये क्या है ये आपका माइनस टू बाय एन होगा तो एन की डिफरेंट वैल्यूज लेके देखें ये माइनस वन बाय एन होगा ये आपका वन बाय एन होगा और ये टू बाय एन होगा जिसके बियॉन्ड सब जो है ये फंक्शन जो है जीरो है अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एफ वन जो मैंने आपको प्लॉट करना सिखाया है थोड़ा सा एफ टू लिखें एफ थ्री लिखें सो एन एंड सो फोर्थ कोई तीन चार फंक्शंस लिखें और ट्राई टू प्लॉट दो फंक्शंस सो इसका प्लॉट जो है वो इस तरह दिखाया गया है वाई इक्वल्स एन वाई इक्वल्स माइनस एन के दरमियान माइनस टू बाय एन से इस तरफ नीचे की तरफ माइनस वन बाय एन अब ये जैसे मैंने कहा एफ वन एक्स मैंने लिया था एफ वन एक्स को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं एफ टू एक्स जो मैं आपको कह रहा हूं एफ टू एक्स लिखे उसके लिए भी वेरीफाई करें टू एक्स के लिए ये माइनस वन बन जाएगा ये माइनस वन बाय टू ये वन बाय टू ये वन बन जाएगा सोन एंड सो फोर्थ लेकिन फॉर फॉर एवरी एन अगर एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हो इसका ग्राफ किस तरफ जाएगा माइनस वन ओवर एन किस तरफ जाएगा ये नेगेटिव इन्फिनिटी आप छोटा छोटा होता जाएगा दैट विल मूव टूवर्ड्स दिस वन माइनस टू एन बी और वन ओवर एन एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और ये भी जीरो की तरफ मूव करेगा टू एन बी इसकी तरफ मूव करेगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन हैं ये श्रिंक होंगी ठीक है अगर ये इसको इस ग्राफ को मैं पकड़ के इस तरह स्ट्रेच करना शुरू कर दू एंड मूव टूवर्ड्स जीरो करूं फ्रॉम बोथ साइड्स तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेच होता होता ये लाइंस छोटी होती होती जीरो की तरफ जाएंगी तो पहला मुझे हिंट मिल गया कि यार इसका अगर मैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ग्राफिकली देखूं तो एफ एन एक्स जो है दैट अप्रोच टूवर्ड्स जीरो जीरो की तरफ जाएगा फॉर सम पॉइंट्स 
ये देखना पड़ेगा सिंस अब वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके लिए ये जीरो की तरफ अप्रोच होगा वो ही मैंने सबसेट जो है वो या मे बी कंप्लीट लाइन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मेरी जो है इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की दे देगा सिंस एफ एन जीरो इक्वल जीरो फॉर ऑल एन एफ एन जीरो जो है फॉर ऑल एन जो है जीरो है लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अब आप चेक कर सकते हैं कि एफ एन जीरो अगर एक्स में जीरो कर दू एक्स जीरो कहां पे लाई करेगा एक्स जीरो विल लाई हेयर इस इस पीस में डिफाइन करेगा ना वट एवर एन इज अगर एन इक्वल्स वन रखें तो ये माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन तो जीरो ऑफ कोर्स इसी पीस में लाई करेगा तो यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी जीरो आप पुट करेंगे जीरो इंटू एन जो मर्जी हो जीरो ही आएगा ठीक है अगर एन इक्वल्स टू हो तो माइनस वन बाई टू लेस देन एक्स लेस देन वन बाई टू हो जाएगा ये पीस जो है जीरो स्टिल लाए इन दिस पीस इसी पीस में जीरो लाए कर रहा है तो एफ ऑफ एन जीरो बाय डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन ये जीरो ही होगा सो एन एंड सो फोर्थ कोई भी एन की वैल्यू हो वो जीरो हमेशा इसी पीस में लाए करेगा ठीक है इस पीस में लाए करेगा तो उसकी बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एन जीरो इक्वल जीरो आएगा अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एक्स इक्वल जीरो है जो कि ग्राफिकली इनफॉर्मली मैंने आपको बताया था इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एफ एन एक्स इक्वल जीरो होगा अगर एक्स जीरो के लिए तो हमने देख लिया था कि ये जीरो ही है अगर एक्स जीरो नहीं है तो एफ एन एक्स जीरो होगा अंडर दैट कंडीशन ठीक है इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू ओवर एक्स मॉड इसका मतलब है इस इन इक्वालिटी से आई कैन राइट इट डाउन एक्स मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाय एन अब मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस तो एन पे डिपेंड कर रहा है ये एक्स मॉड है यहां पे मैं दो केसेस डिस्कस करूंगा एक्स मॉड की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है इट इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो इक्वल आप कहीं भी ले जाएं ठीक है ऊपर भी ले जा सकते हैं अब ये एक्स मॉड के दो केसेस कोरोस्पॉन्ड टू मॉड की डेफिनेशन से ही आप देखें तो आप अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू एन ये टू एन देखें पीस वाइज में कहां पे है टू ओवर एन एक्स अगर ग्रेटर देन टू ओवर एन होगा तो जीरो वैल्यू तो एफ ऑफ एफ ऑफ एन एक्स जीरो आ रहा है ना एफ ऑफ एन एक्स जीरो आ रहा है अब अगर दूसरी डेफिनेशन देखें कि यार एक्स नेगेटिव भी तो हो सकता है तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाय एन इस इन इक्वालिटी से आएगा तो एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस टू बाय एन अब अपनी डेफिनेशन में देखें माइनस टू बाय एन से छोटे के लिए एक तमाम एक्स के लिए फंक्शन जीरो है सो so, ये जो कंडीशन थी इसको हमने मैथमेटिकली देख लिया कि यार दिस इज ट्रू एफ ऑफ एन एक्स इक्वल जीरो है इफ एन इज ग्रेटर और इक्वल टू टू ओवर एक्स मॉड देयर फॉर लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो सिक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू जीरो फंक्शन द नल फंक्शन सो द लिमिट फंक्शन is identically zero on minus infinity to infinity for that particular example is example ko bar bar hum jo hai wo discuss karenge let's consider this example show that the sequence of functions this sequence of function jo ke humne pehle bhi discuss kiya tha defined a sequence on d domain di gayi hai and converges to zero it means ke limit n approaches to infinity एफ एन एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज जीरो हमने साबित करना है लेट्स डू दिस बाई यूजिंग एप्सिलॉन एंड डेल्टा इफ यू रिकॉल दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आई हैव टू फाइंड अ लार्ज नंबर एन सच दैट स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नो लार्ज एन जो है ये इंटीजियर्स हैं सच दैट एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलोन होना चाहिए ये मैंने करना है आई हैव टू फाइंड दैट नंबर एन अब जो है एफ एन एक्स की डेफिनेशन से और एफ ऑफ एक्स जो है जीरो को कन्वर्ट कर रहा है ये मैंने साबित करना है सो आई विल हैव वन ओवर एन प्लस एक्स मॉड लेस देन एप्सिलोन अब वन ओवर एक्स जो है वन ओवर एक्स ऑफ कोर्स एक्स अगर जीरो और वन के इन्फिनिटी के दरमियान है तो वन ओवर एक्स विल बी less than वन so I am going to replace this one, this whole expression by वन over n mod n पे mod लगाने की जरूरत नहीं है less than epsilon. so n large n जो है that is वन over epsilon. 
अगर मेरा स्मॉल लेटर एन जो है वो इस कैपिटल एप्सिलोन कोई भी चूज करूं मैं वन ओवर एप्सिलोन से ग्रेटर होगा तो ये मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है ये कन्वर्ज कर रहा है जीरो की तरफ यही हमने एनालिसिस वन में सीखा था कि रियल नंबर्स का सीक्वेंस जो है उसको किस तरह चेक करते हैं यूजिंग एप्सिलॉन एंड कैपिटल एन जो है फॉर्मल डेफिनेशन से अब इसी एग्जांपल को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं एफ ऑफ एन एक्स इक्वल्स वन ओवर एन एक्स इस तरह डिफाइन कर दूं सो आई विल हैव वन ओवर एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन अब मेरे पास कंडीशन क्या आएगी एन जो मेरे पास आएगा एन विल बी वन ओवर एप्सिलॉन एक्स मॉड अब यहां पे देखें एन जो है अब इस सीक्वेंस के लिए एन जो है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन पे भी लेकिन इस सीक्वेंस के लिए मेरे पास एन जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था यही बात जो है इसको मैं यूज करूंगा और डिफाइन करूंगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ठीक है कि ये एन जो है सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा हो या एन जो है एप्सिलॉन एज वेल एज द पॉइंट फ्रॉम द डोमेन उस पर भी डिपेंड कर रहा हो इसके ग्राफ हमने देखे थे एंड वी कैन सी ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि इट सीम्स दैट दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टूवर्ड्स द फंक्शन विच इज आइडेंटिकली जीरो कंसिडर एनदर एनदर एग्जाम्पल फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजियर एन लेट एस एन बी द सेट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स इक्वल्स पी ओवर क्यू ये सेट ऑफ रैशनल नंबर हमने एनालिसिस वन में डिफाइन किया था फॉर लेट से एस वन क्या एस वन को देखते हैं एस वन कंसिस्ट ऑफ एक्स इक्वल्स पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं और पी क्यू जो है इनका कॉमन फैक्टर वन है फर्दर मोर आपके पास क्या है कि क्यू जो है वो वन और एन के दरमियान है एस वन अब एन इक्वल्स वन के लिए मैं लिख रहा हूं एन इक्वल्स वन तो क्यू के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनी वन इट मीन्स कि एस वन जो है इट कंटेन्स ऑल द इंटीजर्स कंटेन्स ऑल द इंटीजर्स अगर एन इक्वल्स वन में रखू एन इक्वल्स टू रखूंगा तो सेट ऑफ रैशनल नंबर करेगा एन इक्वल्स थ्री रखूंगा तो सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट तो एस वन टू थ्री सोन एंड सो फोर्थ ये सब जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर के सबसेट हैं अब मैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन करता हूं एफ एन एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू एस एन है तो वन अदरवाइज एक्स बिलोंग्स टू नहीं एस एन के तो ये जीरो है मैंने आपको पहले बताया है कि एस वन एस टू एस थ्री सोन एंड सो फोर्थ ये सेट ऑफ रैशनल नंबर के सबसेट हैं इस सेट एस एन में कोई भी इेशनल नंबर जो है वो नहीं आ सकता If x is an irrational number, then x does not belong to एस एन सो ऑफकोर्स बाई डेफिनेशन आपके पास एफ एन ऑफ इेशनल नंबर वो क्या आएगा जीरो आएगा फॉर एनी एन सो एफ एन एक्स इक्वल जीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वन इफ एक्स इज रैशनल देन एक्स बिलोंग्स टू एस एन एंड एफ एन एक्स इक्वल वन फॉर ऑल सफिशियंटली लार्ज एन इट मीन्स लिमिट ऑफ n approaches to infinity f and x for that sequence of function wo kya banegi f of x 1 if x is rational number 0 if x is an irrational number for that particular example humne dekha hai ki point wise convergence jo hai the function sequence of function converges to the point wise point wise converges to the function who defined by that way ke if x is an irrational number then one function ki definition one hai output one hai if x is an irrational number then the function's value f of x value jo hai uski wo zero hai isi ko hi hum continue karenge for defining the uniform convergence of sequence of functions